இலங்கையினுடைய மூன்று வங்கிகளுக்கு நானூறு மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் பெறுமதியான நிதியுதவியை அத்தியாவசிய இறக்குமதிகளை செய்வதற்காக வழங்க போவதாக அறிவித்திருக்கிறது வருகின்ற பொருட்களுடைய விலைகள் வெளிநாடுகளிலே அதிகரிக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு இதை அடிப்படையாக வைத்துக் கொண்டு பார்க்கிற போது இலங்கையினுடைய போட்டித்தன்மையிலே சில பிரச்சனைகள் எழக்கூடிய வாய்ப்பு உண்டு ஆனால் இப்போது ஏற்பட்டிருக்கின்ற இந்த நிலைமையை தொடர்ந்து தக்க வைத்துக் கொள்வது என்பது மிக கடினம் என்றே நான் சார் கருதுகின்றேன் தடை செய்யப்பட்டிருக்கின்றன பெரும்பாலான இறக்குமதிகள் செய்ய முடியாத அளவுக்கு தடை செய்யப்பட்டிருக்கிறது மற்றும் கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது இலங்கையிலிருந்து டாலர்களை வெளியே கொண்டு செல்வதற்கான கட்டுப்பாடுகளும் மிக அதிகமாக இருக்கின்றன எந்த ஒரு தொழிற்சங்க நடவடிக்கையாக இருக்கலாம் அல்லது நியாயமான போராட்டங்களாக இருந்தாலும் கூட அவற்றை இரும்பு கரம் கொண்டு அடக்குகின்ற ஒரு பாணியைத்தான் அவர்கள் பின்பற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் அரசியலில் நகர்த்தப்படும் காய்கள் திரை மறைவில் நடக்கும் ரகசிய பீரங்கள் உலக தமிழர் அறிந்தே ஆக வேண்டிய உண்மைகளை தேடி ஒரு ஊடரப்பு கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தின் பொருளியல் துறையின் சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர் கலாநிதி எம் கணேசமூர்த்தி அவர்களை ஊடறுப்பு நிகழ்ச்சியோடு இணைத்திருக்கின்றோம் ஊடறுப்பு நிகழ்ச்சியின் சார்பில் உங்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி வணக்கம் வணக்கம் இலங்கையில் இப்போது இருக்கக்கூடிய மிக பிரதானமான பேசு பொருள் அமெரிக்க டொலருக்கு எதிராக வேகமாக உயரும் இலங்கை ரூபாய்களின் பெருமதி தொடர்பிலேயே இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய சாதாரண மனிதர்கள் தொடங்கி தொழில்துறை சார்ந்திருக்கக்கூடியவர்கள் வங்கித்துறை சார்ந்திருக்கக்கூடியவர்கள் அதே போன்று இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய உங்கள் துறை சார்ந்திருக்கக்கூடிய பொருளியல் நிபுணர்கள் எல்லாம் கதைக்கின்ற விடயமாக மாறி இருக்கின்றது அவை தொடர்பிலும் இந்த திடீர் மாற்றத்திற்கான காரணம் என்ன இவை உண்மையில் திண்ம நிலையான மாற்றமா அல்லது திரவ நிலையான மாற்றமாகவா இப்போது பார்க்கப்படுகின்றது நல்ல ஒரு கேள்வியை கேட்டிருக்க திரவ நிலையா திண்ம நிலையா என்று சொல்லி இப்போதைக்கு இது ஒரு திரவ நிலையில் தான் இருக்கிறது இது வாயு நிலைக்கு மாறக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருப்பது போல தான் தெரிகின்றது திண்மநிலைக்கு மாறுவதற்கான வாய்ப்புகள் இனி அது இதற்கு ஏற்ப எடுக்கப்படக்கூடிய நடவடிக்கைகளை பொறுத்து தான் தீர்மானிக்கப்படும் நாங்கள் சற்று பின்னோக்கி செல்வோமாக இருந்தால் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டிலே இலங்கை ரூபாயினுடைய பெருமதி இருநூற்றி முப்பது என்ற அளவிலே மத்திய வங்கி பிடித்து வைத்து கொண்டிருந்த அந்த நிலைமையின் போது திடீரென அந்த ரூபாயினுடைய பெருமதியை இலங்கை மத்திய வங்கி கைவிட்டு விட்டது ஆகவே இந்த நிலைமை காரணமாக ரூபாவை கொடுத்து டொலரை வாங்குகின்ற அளவு டொலருக்கான ஒரு தட்டுப்பாடு துரிதமாக அதிகரித்த காரணத்தினாலே அந்த டொலருடைய விலையானது மிக சடுதியாக உயர்ந்து நானூறு ரூபா வரை என்ற அடி அடிப்படையிலே சென்றது இதற்கு அடிப்படையிலே அமைந்த காரணம் வந்து ஊக நடவடிக்கைகள் ஊக வணிக நடவடிக்கைகள் என்று சொல்லலாம் குறிப்பாக இந்த வங்கிகளுக்கு இடையிலே இடம்பெறுகின்ற இந்த கொடுக்கல் வாங்கல்கள் தான் டொலர் வடிவிலான கொடுக்கல் வாங்கல்கள் தான் அதற்குரிய கேள்வியை நிரம்பலை தீர்மானிக்கும் ஆகவே இந்த திடீரென மத்திய வங்கி தான் வைத்திருந்த அந்த நிர்ணயித்து வைத்திருந்த அந்த ரூபாய் பெருமதியை தற்காலிகமாக கைவிட்டு வங்கிகளை ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லைக்குள்ளே நீங்களே பார்த்து கொள்ளுங்கள் என்று விட்ட காரணத்தினாலே வங்கிகள் ரூபா ரூபாவை கொடுத்து அதிக அளவு டொலர்களை வாங்கி வைத்துக் கொள்ள வேண்டிய ஒரு சூழல் ஏற்பட்டது அந்த காலப்பகுதியிலே இந்த நடவடிக்கையை நாங்கள் சொல்லுவோம் ஊக வணிகத்தால் ஏற்பட்ட ஒரு 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 பீதி அல்லது ஒரு பனிக்கு என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நடவடிக்கை தான் அப்போது ஏற்பட்டது இப்போது திடீரென இந்த முதலாம் தேதியில் இருந்து மார்ச் முதலாம் தேதியில் இருந்து இப்படி இலங்கை ரூபாயினுடைய பெறுமதி சடுதியாக அதிகரித்துக் கொண்டு செல்வதற்கும் மத்திய வங்கி எடுத்த ஒரு நடவடிக்கை தான் காரணமாக அமைந்திருக்கிறது இதனுடைய தொழில்நுட்ப ரீதியான விளக்கங்களை சாதாரண பொதுமக்கள் பொறிந்து கொள்வது கடினம் என்ற படியினால் அந்த தொழில்நுட்ப ரீதியான விளக்கங்களுக்கு செல்லாமல் இரண்டு காரணங்களை சொல்லலாம் ஒன்று மத்திய வங்கி இந்த டொலர் விற்கப்படுகின்ற அந்த எல்லையை அதாவது விற்கப்படுகின்ற விதத்தை குறைத்து இருக்கிறது அதாவது மத்திய வங்கி முன்னர் அனுமதி இருந்த விதத்தை விட குறைத்து ஒரு வீதத்தை டொலருக்கு விலையே நிர்ணயித்திருக்கின்றது அதற்கு மேலதிகமாக அந்த அதை விட முன்னர் இரண்டு ரூபாய் அறுபது சதம் கூடுதலாகவோ அல்லது குறைவாகவோ சந்தையிலே நீங்கள் நிர்ணயித்துக் கொள்ளுங்கன்ற அந்த அந்த ரேஞ்சை மாற்றி ஐந்து ரூபாய் கூடுதலாகவோ குறைவாகவோ விட்டுக் கொள்ளுங்கள் வாங்கிக் கொள்ளுங்கள் என்ற அடிப்படையிலே அதனை நிலைப்படுத்த விரும்பியது இரண்டாவது காரணம் 
அஹ் ஏற்றுமதியாளர்கள் அஹ் இலங்கைக்குள்ளே தாங்கள் அஹ் ஏற்றுமதி வருமானத்தின் மூலமாக கொண்டு வருகின்ற டொலர்களிலே அஹ் இருபத்தைந்து சதவீதம் மத்தியவங்கிடம் உடனடியாக கொடுத்து அதை ரூபாவாக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் சரண்டர் ரிக்வயர்மெண்ட் இதை சொல்லுவோம் என்ற ஒரு நிலைப்பாடு இருந்தது அதனை இப்போது மத்திய வங்கி குறைத்திருக்கின்றது ஆகவே கூடுதலான டொலர்கள் இறக்குமதி ஏற்றுமதி மூலமாக உழைக்கின்ற டொலர்களை இப்போது வங்கிகள் தம் வசம் வைத்திருக்க முடியும் அது மட்டுமல்லாமல் மத்திய வங்கி முன்னர் ட்ரில்லியன் கணக்கிலே இலங்கை ரூபாவை அச்சடித்து வெளியிட்டது எனவே அதற்கு சார்பாக டொலருடைய விலை அதிகரிக்க வேண்டும் இப்போது அந்த அச்சடித்து வெளியிடுகின்ற அளவு குறைந்திருக்கிறது ஆகவே டொலருக்கு சார்பாக இலங்கை ரூபாவுடைய விலை அதிகரிக்க வேண்டும் இது தவிர இன்னும் சில காரணிகள் உண்டு அவை ஒவ்வொன்றாக நாங்கள் பட்டியலிட்டு கொண்டு போகமாக இருந்தால் பல காரணிகள் அதிலே இலங்கை பொருளாதாரமானது மிக மிக சுருக்கமடைந்திருக்கிறது அஹ் அரசாங்கத்துடைய கொள்கைகள் காரணமாக பொருளாதாரம் மிக சுருங்கிவிட்டது குறிப்பாக இறக்குமதிகள் தடை செய்யப்பட்டிருக்கின்றன பெரும்பாலான இறக்குமதிகள் செய்ய முடியாத அளவுக்கு தடை செய்யப்பட்டிருக்கிறது மற்றும் கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது இலங்கையிலிருந்து டொலர்களை வெளியே கொண்டு செல்வதற்கான கட்டுப்பாடுகளும் மிக அதிகமாக இருக்கின்றன அதை அதைரியப்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகளை தான் அரசாங்கம் செய்திருக்கின்றது ஒரு பக்கம் நாட்டினுடைய பொருளாதாரம் சுருங்கி இருப்பதன் காரணமாக இறக்குமதிகளுக்கான கேள்வி குறைந்திருக்கிறது கட்டுப்பாடுகள் காரணமாக டொலருக்கான கேள்வி குறைந்திருக்கின்றது ஆகவே இந்த பொருளாதாரத்தினுடைய சுருக்கம் மற்றும் டொலருக்கான கேள்வி குறைவு என்ற இரண்டும் இணைந்து இந்த டொலருக்கான ஒரு ஒரு கேள்வி ஒரு வீழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது அதேவேளை நாங்கள் பார்த்தோமாக இருந்தால் இப்போது சுற்றுலா பயணிகளுடைய வருகை சற்று அதிகரித்திருக்கிறது அதே போலவே இந்த டொலர் பெறுமதி அதிகமாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் இது நல்ல சந்தர்ப்பம் இலங்கையிலே முதலீடு செய்வதற்கென்று அல்லது இலங்கையிலே ஒரு 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 நிலத்தையோ அல்லது ஒரு கட்டடத்தையோ கொள்வனம் செய்வது பொருத்தமானதாக லாபகரமானதாக இருக்கும் என்ற அடிப்படையிலே அதிகமான பேர் இலங்கைக்குள்ளே டொலரை கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் ஆக டொலருடைய நிரம்பல் இப்போது அஹ் இறக்குமதிகள் ஏற்றுமதிகள் காரணமாக அதிகரித்திருக்கிறது அதே போல உல்லாச பயணிகள் வருகையின் காரணமாக அதிகரித்திருக்கிறது அடுத்தது அஹ் வெளிநாட்டிலிருந்து உள்ளத்தை அனுப்புகின்ற பண வருகைகள் காரணமாக அதிகரித்திருக்கின்றது இதற்கு அப்பால் உலக வங்கியினுடைய இன்டர்நேஷனல் பைனான்ஸ் கார்பரேஷன் சொல்லுகின்ற அந்த அமைப்பு அஹ் இலங்கையினுடைய மூன்று வங்கிகளுக்கு அஹ் நானூறு மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் பெறுமதியான நிதியுதவியை அத்தியாவசிய இறக்குமதிகளை செய்வதற்காக வழங்க போவதாக அறிவித்திருக்கிறது ஆகவே இந்த நானூறு மில்லியன் இலங்கைக்குள்ளே வரும் என்கின்ற ஒரு நம்பிக்கை இருக்கிறது இதற்கு அப்பால் அண்மையிலே உலக வங்கி தன்னுடைய சர்வதேச நாணய நிதியம் அதனுடைய அந்த கடன் இரண்டு தசம் ஒன்பது பில்லியன் கடன் அந்த பொதியினை கையெழுத்திடப் போவதாக இப்போது அறிவித்தல்கள் வந்திருக்கின்றன இந்த அத்தனையும் இணைந்து இலங்கையிலே டொலருடைய டொலர்களுடைய வருகை அதிகமாக இருக்கும் என்கின்ற ஒரு தோட்டப்பாட்டை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது இதற்கு மேலதிகமாகவும் இன்னும் காரணங்கள் உண்டு இலங்கையினுடைய ஸ்டாக் மார்க்கெட் பங்கு சந்தை மற்றும் இலங்கையினுடைய பிணை முறை சந்தை ஏற்கனவே விட்ட பிணைகளை அஹ் கொள்வன செய்வதற்கு பணம் இல்லை என்று அரசாங்கம் சொல்லிவிட்டது ஆனால் மீண்டும் இந்த பிணைகளை இப்போது விற்பனை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதனை வெளிநாட்டவர்கள் வந்து வாங்கி கொண்டும் இருக்கிறார்கள் ஆகவே ஒரு பக்கம் பிணை முறைகளை கடன் பெற்ற கடன்களை செலுத்துவதிலிருந்து தவிர்த்து கொண்ட போதிலும் கூட புதிய கடன் முறை பிணை முறைகளை அரசாங்கம் விட்டுக் கொண்டிருக்கிறது அதன் மூலமாக டொலர் வந்து கொண்டிருக்கிறது அடுத்தது பங்கு சந்தை நடவடிக்கைகளும் ஓரளவுக்கு வெளிநாட்டவர்களை கவரக்கூடியதாக மாற்றப்பட்டிருக்கின்றன தற்காலிகமாக வேணும் இந்த இவை அத்தனையும் ஒன்றிணைந்து இலங்கைக்குள்ளே டொலர் உள்வருகையினை அதிகரித்திருக்கிறது அதே போல டொலர் வெளிச்செல்லுகின்ற வரு வழிகள் அடைக்கப்பட்டிருக்கின்றன இவை அத்தனையும் இணைந்து டொலர்களை இலங்கைக்குள்ளே பதிக்கு வைத்திருக்கிறவர்கள் யா எவராவது இருப்பார்களாக இருந்தால் இனி டொலருடைய பெருமதி குறையும் என்ற ஒரு ஒரு பீதியின் காரணமாக அவர்களும் அந்த டொலர்களை சந்தையிலே கொண்டு வந்து விற்கக்கூடிய நிலைமை வரும் நீங்கள் குறிப்பிட்ட காரணிகளோடு ஒப்பிடுகின்ற போது டொலரினுடைய பெருமதி இனி வருகின்ற நாட்களில் பல்வகையான வீழ்ச்சிக்குள் செல்லுகின்ற போது வங்கிகள் மத்திய வங்கியினுடைய கையிருப்பு அதிகரிக்கப்பட்டிருப்பதாக பொருள் கூடுமா இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய வங்கிகளினுடைய நிலைமைகள் இத்திரமடைந்திருப்பதாக அர்த்தம் கொள்ள முடியுமா டொலர் கையிருப்புகளை பொறுத்த மட்டிலே மத்திய வங்கி இந்த உள்வர்கைகள் காரணமாக மத்திய வங்கியினுடைய குறிப்பாக உலக வங்கியிடமிருந்து வருகின்ற பணம் டொலர் மத்திய வங்கியிடம் வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் இல்லை என்றால் இறக்குமதிக்காக பயன்படுத்தப்பட போகிற நிலைமை தான் இருக்கிறது ஆனால் 
ஐயமைப்படமிருந்த நிதி வருமாக இருந்தால் அது மத்திய வங்கியினுடைய இருப்புகளை ஆஹ் அதிகரிப்பதற்கு உதவும் அதே போல செப்டம்பர் மாதம் அளவிலே இலங்கை வங்காளதேசத்திடம் இருந்து பெற்றுக்கொண்ட நானூறு மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களை திருப்பி செலுத்த வேண்டிய ஒரு நிலைமை இருக்கிறது ஆகவே அந்த அந்த செலுத்தல் வர இருக்கிறது முதலாவதாக செலுத்த வேண்டியிருக்கும் ஆகவே இந்த டொலர்கள் வங்கித்துறைக்குள்ளே இப்போது அதிக அளவிலே உட்பாய்ச்சப்பட்டு ஒரு மிக நிலை இருப்பது போல தோன்றினாலும் கூட இது அஹ் இலங்கையினுடைய அஹ் இருப்புகளை டொலர் கையிருப்புகளை மத்திய வங்கியில இருக்கின்ற டொலர் கையிருப்புகளை அதிகரிப்பதற்கு எந்த அளவு தூரம் பயன்படுத்தப்பட முடியும் என்பது ஒரு கேள்விக்குறியான விஷயம் ஒரு பக்கம் நாட்டினுடைய பொருளாதாரம் சுருக்கமடைந்திருக்கின்ற காலப்பகுதியிலே கேள்வி குறைவதனால் இந்த பிரச்சனை இந்த ஒரு நிலைமை ஏற்பட்டிருப்பதாக எடுத்துக்கொண்டாலும் கூட வளமைக்கு நாடு திரும்புகின்ற போது அதே போல கடன் மீள செலுத்தல்களை ஆரம்பிக்கின்ற போது இந்த நிலைமையை தொடர்ந்து பேண முடியாத நிலைமை வரும் ஆகவே வணிக வங்கிகளிடையே டொலர் கையிருப்புகள் போதிய அளவு இருக்கின்றன என்றோ அல்லது மத்திய வங்கியிடம் போல போதிய அளவு டொலர் கையிருப்புகள் இருக்கிறது என்றோ பொருள் கொள்ள முடியாது ஆனால் இப்போது ஏற்பட்டிருக்கின்ற இந்த நிலைமைகளை பயன்படுத்தி அஹ் இலங்கைக்குள்ளே அதிக அளவு உல்லாச பயணிகள் வருவார்கள் அஹ் அதிக அளவு முதலீடுகள் வரும் அதே போல இந்த ஐஎம்எஃப்னுடைய நிலைமைகளை பயன்படுத்தி அதனுடைய அந்த ஒப்பந்தத்தை பயன்படுத்தி நாடு வெளிநாட்டிலே வெளிநாடுகளில் இருக்கின்ற நிதி சந்தைகளுக்கு திறந்து விடப்படும் என்கின்ற ஒரு நிலைமை வருகின்ற போது மேலும் கடன்களை பெறுவதன் மூலமாக டொலர் பாய்ச்சலை அதிகரிக்கலாமே ஒழிய பொருளாதார ஏற்படக்கூடிய ஒரு விரிவாக்கத்தின் காரணமாக உடனடியாக டொலர் பாய்ச்சல்கள் உட்பாய்ச்சல்களை அதிகரிப்பது என்பது இலங்கையை பொறுத்த வரையிலே இப்போதைக்கு சாத்தியம் இல்லை நீங்கள் குறிப்பிடுகின்ற இந்த காரணிகளோடு இலங்கை கடன் செலுத்துவதை முழுமையாக நிறுத்தி இருக்கின்றது கடன் எந்த ஒரு நாட்டுக்கும் வழங்கியவர்கள் அத்தனை பேரும் மீள தாருங்கள் என்கின்ற போது அதற்கான ஒழுங்கான பதிலை இலங்கை அரசாங்கம் வழங்கவில்லை டிஃபால்ட் என்கின்ற நிலையில் நாடு நிற்கின்றது ஆனால் டொலரில் நாங்கள் முன்னேறிவிட்டோம் என்று கூறுகின்றது ஒட்டுமொத்தத்தில் எல்லாமே சரிவடைந்த நிலையில் இருக்கின்ற போது இவர்கள் இந்த டொலரை நாங்கள் கட்டுப்படுத்தி விட்டோம் டொலர் வீழ்ச்சி டொலர் க நிகராக ரூபாவினுடைய பெருமதி அதிகரிக்கின்றது என்று கூறுகின்ற போது இவற்றை இவர்களால் தொடர்ச்சியாக தாக்கு பிடிக்கக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்கின்றதா அல்லது இவை வெறும் ஒரு வெளி தோற்றப்பாடான கருத்தாக எடுத்துக்கொள்ள முடியும் இதிலே இருக்கின்ற மிக முக்கியமான விடயம் விடயம் என்ன என்று சொன்னால் பொருளாதாரத்தை சரியாக கற்றவர்கள் கூட பொருளாதார துறையிலே சில அறிவை பெற்றிருக்கவர்கள் கூட ஆய்வு செய்து ஆய்வு போன்றவற்றிலே ஈடுபட்டிருக்கிறவர்கள் கூட இதனுடைய அடிப்படைகளை சரியாக புரிந்து கொண்டார்களோ எனக்கு தெரியவில்லை இப்போது இருக்கின்ற இந்த டொலர் உட்பாய்ச்சல்களை தொடர்ந்து தக்க வைக்க முடியும் என்ற ஒரு நம்பிக்கையிலே அவர்கள் இருப்பது போல தெரிகிறது இது சில நேரங்களிலே அரசியல் ரீதியாக மோட்டிவேட் பண்ணப்பட்டதாக கூட இருக்கலாம் ஆகவே இப்போது ஒரு வெற்றி என்ற ஒரு விஷயம் பொருளாதாரத்தை நாங்கள் ஓரளவுக்கு சரிவிலிருந்து மீட்டு விட்டோம் என்கின்ற வாரான ஒரு தோற்றப்பாடு அரசியல் ரீதியாக தேவைப்படுகின்றது என்பது நமக்கு தெரியும் எனவே அந்த அடிப்படையிலே வைத்துக் கொண்டு பார்க்கின்ற போது இப்போது ஏற்பட்டிருக்கின்ற இந்த நிலைமையை தொடர்ந்து தக்க வைத்துக் கொள்வதற்காக மேலும் செயற்கையான சில வழிகளை கையாள்வதற்கு முயற்சிக்க கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு ஆனால் நீண்ட கால அடிப்படையிலே இது தாக்கு பிடிக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமை அல்ல நீண்ட கால அடிப்படையிலே இலங்கையினுடைய ரூபாவை நீங்கள் ஆரம்பத்தில் இருந்த நீண்டகால அடிப்படையில் என்று நீங்கள் கூறுவதன் அடிப்படையில் இப்படி எடுத்துக்கொள்ள முடியுமா இதே ஒரு பாணியினை முன்னாள் ஜனாதிபதி கோட்டபாய் ராஜபக்ச அவர்களும் மேற்கொண்டிருந்தார் ஒரு தன்னுடைய வருகையின் பின்னர் ஒரு மாற்றம் ஏற்படுகின்றது ரூபாவிற்கு ரூபாவினுடைய பெருமதி அதிகரிக்கின்றது டொலரினுடைய வீழ்ச்சி வருகின்றது கோட்டபாய ராஜபக்சனுடைய பொருளாதார கொள்கை திடமாக வகுத்து விட்டார் என்று அதே தவறை ரணில் விக்ரமசிங்க செய்கின்றாரா அல்லது செய்ய ஆரம்பித்து விட்டாரா அல்லது இதனுடைய பெருமதி என்னவாக இருக்கும் என நீங்கள் கருதுகிறீர் கோட்டாபாய் ராஜபக்சவை போல அல்ல இந்த ஜனாதிபதியினுடைய நிலை நிலைமை அவருக்கு மேற்குலகினுடைய ஒரு பின்புலம் நிச்சயமாக இருக்கவில்லை அவருக்கு அந்த சப்போர்ட் இருக்கவில்லை என்பது நமக்கு தெரியும் ஆனால் இவரை பொறுத்தவரையிலே மேற்குலகினுடைய ஒரு உதவி ஒரு அது நிதி ரீதியான உதவியாக இருக்கலாம் அல்லது தார்மீக ரீதியான உதவியாக இருக்கலாம் அரசியல் ரீதியான கொள்கை ஒத்து போனதால் ஏற்பட்ட உதவியாக இருக்கலாம் ஆகிய அந்த ஒரு 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 பின்புலம் இவருக்கு இருக்கின்ற ஒரு நிலைப்பாடு உண்டு ஆனால் அது மட்டுமே இலங்கையினுடைய பொருளாதாரத்தை தூக்கி நிறுத்துவதற்கோ இலங்கை ரூபாயினுடைய பெருமதியை தொடர்ந்து தக்க வைத்துக் கொள்வதற்கோ போதுமானதாக இருக்காது ஆகவே என்னை பொறுத்தவரையிலே இந்த நிலைப்பாடு அதாவது சில நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுகின்ற போது இதனை 
சில பொருளியலாளர்கள் இலங்கையில் இருக்கின்றவர்கள் கூட மத்திய வங்கியினுடைய ஆளுநரும் ஜனாதிபதியும் சேர்ந்து எடுத்த இந்த நடவடிக்கைகள் காரணமாக பொருளாதாரம் நிலை பெற ஆரம்பித்திருக்கின்றது என்ற ஒரு தோற்றப்பாட்டினை உருவாக்குவதற்கு வலிந்து முயற்சி செய்கின்றார்கள் அவ்வாறு முயற்சி செய்கின்றது தவறு என்று நான் சொல்ல மாட்டேன் ஏனென்றால் அவர்களுக்கு அது தேவைப்படுகின்றது ஆனால் இப்போது ஏற்பட்டிருக்கின்ற இந்த நிலைமையை தொடர்ந்து தக்க வைத்துக் கொள்வது என்பது மிக கடினம் என்றே நான் கருதுகின்றேன் அதைத்தான் நான் சொன்னேனே ஒழிய இலங்கை ரூபாவுடைய பெருமதி தொடர்ந்து வீழ்ச்சியடைய போகின்றது என்றோ அல்லது அதிகரிக்க போகின்றது என்பதோ இனிமேல் எடுக்கப்பட போகின்ற பொருளாதார நடவடிக்கைகளை அடிப்படையாக வைத்துக் கொண்டு தான் நாங்கள் சொல்ல முடியும் ஆனால் இப்போது ஏற்பட்டிருக்கின்ற இந்த நிலைமை இந்த நல்ல நிலைமை என்று நாங்கள் கருதுகின்ற இந்த சூழல் பொருளாதாரத்தை சுருங்க வைத்து அதாவது பொருளாதாரத்தை விரிவாக்கம் செய்வகின்ற நிலைமை அல்ல பொருளாதாரத்தை சுருங்க வைத்து அதன் காரணமாக ஒரு மிகையை காட்டி நாம் பொருளாதாரத்திலே முன்னேறிவிட்டோம் இலங்கை ரூபா தாக்குப்பிடிக்கக்கூடிய அளவுக்கு முன்னேற்றம் அடைந்து வருகிறது என்ற ஒரு தோற்றப்பாட்டை ஏற்படுத்த முயற்சிப்பது பொருளாதார ரீதியாக ஒரு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய நிலைமை அல்ல பொருளாதாரம் விரிவடைய வேண்டும் பொருளாதார நடவடிக்கைகள் விரிவடைய வேண்டும் அதன் காரணமாக உற்பத்திகள் பெருக வேண்டும் ஏற்றுமதிகள் அதிகரிக்க வேண்டும் வெளிநாட்டு முதலீடுகள் உள்வர வேண்டும் இவை ஏற்படுவதன் மூலமாக அந்த குறிப்பிட்ட நாட்டுக்குள்ளே வருகின்ற டாலருடைய அளவு அதிகரித்து அதன் மூலமாக இலங்கை ரூபாயினுடைய பெருமதி அதிகரிக்கின்ற போதுதான் இது ஒரு நிலைப்பேருடைய விதத்திலே இலங்கை ரூபாயினுடைய பெருமதி அதிகரிப்பதாக கொள்ளலாம் இப்போது ஏற்பட்டிருக்கின்ற நிலைமை மிக மிக தற்காலிகமானது என்றே நான் கருதுகின்றேன் நீங்கள் இப்போது கூறிய அத்தனை விடயங்களோடும் ரூபாவினுடைய பெருமதி அதிகரிக்கின்றது டொலரினுடைய பெருமதி வீழ்ச்சி அடைகிறது என்பதுதான் இருக்கின்ற சூழ்நிலை இதில் பிரதானமான வெளிநாட்டு பணங்கள் வருகின்ற மூலங்கள் இருக்கின்றது குறிப்பாக ஆசிய பிராந்தியத்தில் இருக்கக்கூடிய அரபு நாடுகளிலிருந்து கணிசமான பணங்கள் இலங்கைக்குள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன அதே போன்று மேற்கத்திய நாடுகளிலிருந்தும் அதிகளவான பணங்கள் அங்கிருக்கக்கூடிய இலங்கையர்களால் அனுப்பப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன அவை எப்படியான முறையில் வருகின்றது என்பதை தாண்டி பணங்கள் வருகின்றன இந்த ஒரு இறுக்கமான பண கொள்கையினுடைய முடிவு இந்த பண வரவினை கட்டுப்படுத்துமா அல்லது அவர்கள் அனுப்புவதில் மட்டுப்பாடுகளை ஏற்படுத்துவார்களா இப்போதைய சூழ்நிலையிலே பணத்தை டொலரை நாட்டுக்குள்ளே கொண்டு வருகின்ற போது அதற்கான தடைகள் இல்லை அரசாங்கம் அதை ஊக்குவிக்கின்றது டொலர் உள்வருகையை ஊக்குவிக்கின்றது அந்த ஊக்குவிப்பும் ஒரு காரணம் இலங்கைக்குள்ளே அதிக அளவு டொலர்கள் உள்ளே வருவதற்கு முக்கியமான காரணமாக நான் பார்க்கின்றது சந்தை காரணங்கள் தான் ஏனென்றால் முன்னூற்றி அறுபது முன்னூற்றி எழுபது என்ற வ அளவில டொலர் இருக்கின்ற போது குறைவான டொலர்களை இலங்கையிலே கொண்டு வந்து அதிக அளவு ரூபாய்களை அவர்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்ற படியினாலே முன்னரை விட கூடுதலான உட்பாச்சல்கள் மத்திய கிழக்கிலிருந்தும் ஏனைய நாடுகளிலிருந்தும் இலங்கைக்குள்ளே வந்தன அது ஒரு 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 சிறந்த ஒரு உத்தியாக கையாண்டிருக்கிறார்கள் அதே போல இந்த முறை சாராத துறைகளூடாக ஹவாலா போன்ற துறைகளூடாக நாட்டுக்குள்ளே பணம் கொண்டு வருவதை தடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகளும் கடந்த காலங்களில் எடுக்கப்பட்டது நமக்கு தெரியும் அதிலே ஓரளவு வெற்றியும் கண்டிருக்கிறார்கள் எனவேதான் இந்த உட்பாச்சல்கள் நாட்டுக்குள்ளே வந்திருக்கின்றன அவ்வாறு இல்லாமல் இது இந்த இந்த இப்போது ஏற்பட்டிருக்கின்ற நிலைமை காரணமாக இலங்கை ரூபாயினுடைய பெருமதி அதிகரித்து கொண்டு செல்லுகின்ற போது இவ்வாறு இந்த ஊக வணிக அடிப்படையிலே அதிக அளவு டொலர்களை இலங்கைக்குள்ளே கொண்டு வருகின்ற நடவடிக்கையிலே ஒரு தொய்வு ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது என்றால் இலங்கைக்குள்ளே ரூபாவை டொலரை கொண்டு வந்து அதன் மூலமாக கிடைக்கின்ற ரூபாய்களுடைய அளவு குறைவாக இருக்கு இரு இருக்குமாக இருந்தால் அது உள்ளே வருகின்ற இளைஞர்கள் உழைத்து அனுப்புகின்ற பணத்திலே ஒரு தொய்வு நிலையை ஏற்படுத்தக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது ஆனால் அதே வேளையிலே இலங்கை ரூபாயினுடைய பெருமதி அதிகரிக்கின்ற போது இறக்கும் ஏற்றுமதிகளுடைய விலைகளும் வெளிநாடுகளிலே அதிகரிக்கும் ஆக ஏற்றுமதிகளை செய்வதிலும் கூட சில சிக்கல்கள் வரக்கூடும் ஏற்கனவே இலங்கையிலே விலை மட்டங்கள் அதிகரித்திருக்கின்ற காரணத்தினாலே இலங்கையிலிருந்து ஏற்றுமதி செய்யப்பட போகின்ற அல்லது ஏற்றுமதி செய்யப்படுகின்ற பொருட்களுடைய விலைகள் அதிகரிக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு இந்த இந்த மாதிரியான சில விளைவுகள் ஏற்படக்கூடிய நிலைமை இருக்கின்ற படியினாலே எதிர்காலத்திலே இலங்கைக்குள்ளே வர இருக்கின்ற டொலர்களுடைய உட்பாச்சல்களிலே சிறிய தொய்வு நிலை ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்புகளும் உண்டு நீங்கள் இப்போது ஏற்றுமதி தொடர்பில் குறிப்பிட்டீர்கள் இலங்கையிலிருந்து ஏற்றுமதி செய்யக்கூடிய அதிகளவான பொருட்கள் இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய மரக்கறிகளாக இருக்கலாம் அல்லது இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய மீன் அதே போன்று பல்வேறு பட்ட பொருட்கள் இன்று குறிப்பாக மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படுகின்றன அதிக அளவில் அது தொடர்பில் சற்று விரிவாக கூறுங்களேன் அந்த இலங்கையின் ரூபாவின் பெருமதி அதிகரித்து டொலரின் பெருமதி வீழ்ச்சி கண்டுள்ள சூழ்நிலையில் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகின்ற பொருட்களினுடைய பெருமதி வெளிநாடுகளில் திடீர் அதிகரிப்புக்கு வாய்ப்பு இருக்கின்றது ஏனென்றால் இப்போது அதாவது ஒரு டொலரை கொடுத்து நீங்கள் முன்னர் 
முன்னூற்று எழுபது ரூபா பெருமதியான பொருளை வாங்கினீர்களாக இருந்தால் இப்போது இலங்கையிலிருந்து முன்னூற்றி முப்பத்தைந்து ரூபா பெருமதியான பொருளை வாங்கலாம் அப்படி என்றால் ஒரு டொலர் கொடுத்து இலங்கையிலிருந்து வாங்கக்கூடிய பொருளினுடைய விலை அதிகரித்திருக்கிறது என்பதுதான் அர்த்தம் ஆகவே இலங்கையிலிருந்து இறக்குமதி செய்யக்கூடிய பொருட்களுடைய விலைகள் அஹ் அதிகரிப்பதாக ஒரு முடிவு எடுத்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் ஆகவே இலங்கையிலிருந்து வருகின்ற பொருட்களுடைய விலைகள் வெளிநாடுகளிலே அதிகரிக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு ஆஹ் இதை அடிப்படையாக வைத்துக் கொண்டு பார்க்கிற போது இலங்கையினுடைய போட்டித்தன்மையிலே சில பிரச்சனைகள் எல்லாக்கூடிய வாய்ப்பு உண்டு ஆனால் இதை நாங்கள் முன்னர் ஆரம்பத்தில் இருந்த நிலைமையோடு ஒப்பிட்டு பார்ப்போமாக இருந்தால் இந்த இந்த நிலைமை இருநூற்றி முப்பது ரூபா ஒரு டொலர் என்ற அடிப்படையிலே பார்க்கின்ற போது திடீரென முன்னூற்றி எழுபது ரூபா என்று போகின்ற போது இலங்கையினுடைய பொருட்கள் மிக மலிவானதாக வெளிநாடுகளிலே மாறின அந்த மலிவு நிலை இப்போது குறைவடைந்து கொண்டு போகிறது அப்படி இல்லாமல் இலங்கையினுடைய பொருட்களுடைய விலைகள் திடீரென ஒரு அதிகரிப்பை கண்டதாக நாம் எடுத்துக்கொள்ள முடியாது என்றால் முன்னர் இருந்ததை விட பொருட்கள் இலங்கை பொருட்கள் இந்த டொலருடைய பெருமதி அதிகரித்தை தொடர்ந்து சடுதியாக அந்த பொருட்கள் மலிவானதாக மாறின இலங்கையிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்படுகின்ற பொருட்கள் வெளிநாடுகளே மலிவானதாக மாறின ஆனால் அப்படியான சூழ்நிலை பேராசிரியர் அவர்களே நீங்கள் கூறுகின்ற விடயத்தோடு சற்று முரண்பட்ட ஒரு கருத்து இருக்கின்றது வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடிய வணிகர்கள் கூறுகின்ற ஒரு கருத்தாக இருக்கக்கூடியது என்னவென்று சொன்னால் இலங்கை பொருட்களினுடைய விலை வளமைக்கு மாறாக அதிகரித்து விட்டன எனவே நாங்களும் இந்த பொருட்களை நாங்கள் அதிக அளவில் தான் விற்க வேண்டும் அங்கு நாங்கள் அதிக அளவான பணத்தை கொடுத்து நாங்கள் இவற்றை முதலீடு செய்கின்றோம் ஆனால் நீங்கள் கூறுகின்றீர்கள் இனித்தான் அதிகரிக்க போகின்றது என்று ஆனால் இங்கு அதிகரிக்கப்பட்டு விட்டது புலம்பெயர்ந்த தேசங்களில் இலங்கையினுடைய பொருளாதார சுமையை காரணம் காட்டி ஆனால் நீங்கள் கூறுகின்றீர்கள் அந்த அதிகரிக்கப்பட்ட காலம் அந்த கால பகுதியில் குறைத்திருக்க வேண்டும் என்று ஆனால் நீங்கள் கூறுகின்ற விடயம் இங்கு முரணாக இருக்கின்றது அல்லவா ஆமா அதுக்கு நான் கூறியது நானே மாற்று விதத்திலே ஏற்பட்ட அந்த கருத்தை அதை மட்டும் வைத்துக் கொண்டுதான் நான் கூறினேன் ஆனால் அதே வேளையிலே இலங்கையினுடைய பணவீக்கமானது அஹ் அறுபது தொடக்கம் எழுபது சதவீதம் அந்த பொதுவான பணவீக்கம் அதிகரித்திருக்கிறது ஆகிய அந்த விலை மட்டங்கள் இலங்கையிலே அதிகரித்தன என்பது உண்மை ஒரு பக்கம் இலங்கை ரூபாயினுடைய பெருமதி தொடர்ந்து குறைவடைந்து கொண்டு போகின்ற நிலைமை இருந்தாலும் கூட அதனை ஈடு செய்கின்ற அளவுக்கு இலங்கையினுடைய விலை மட்டங்கள் அதிகரித்து சென்றன எனவே தான் நீங்கள் சொல்லுகின்ற அந்த விடயம் வெளிநாடுகளிலே இலங்கை பொருட்கள் அதிக அளவு விலை கொடு விலை அதிகரிக்கிறதுக்கான ஒரு காரணமாக அமைந்தது இது ரெண்டு விஷயங்களை நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் ஒன்று நாணய மாற்று விதத்தில் ஏற்பட்ட மாற்றத்தை பார்க்க வேண்டும் இரண்டாவதாக அஹ் உள்நாட்டில் ஏற்பட்ட பணவீக்க நிலைமைகளை பார்க்க வேண்டும் எனவே தான் உள்நாட்டு பணவீக்கம் அதிகரித்துக் கொண்டு போகின்ற போது இலங்கையிலே பொருட்களுக்கான விலைகள் சடுதியாக அதிகரிக்கின்ற போது அந்த விலை அதிகரிப்பை அடிப்படையாக வைத்துக் கொண்டுதான் பொருட்களை ஏற்றுமதி செய்ய வேண்டி வரும் ஆகவே இந்த இலங்கை ரூபாவினுடைய பெருமதி ஏற்றம் என்பது இலங்கை பொருட்கள் வெளிநாடுகளிலே இன்னும் விலை அதிகரிப்பதற்கான ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுத்தும் ஆனால் இப்போது மறுதலையாக நாங்கள் பார்க்கின்றோம் பணவீக்கம் இலங்கையிலே குறைவடைந்து கொண்டு செல்லுகின்றது இந்த ரெண்டு எதிர் எதிர் திசையிலே அசைகின்ற இந்த காரணிகள் ஓரளவுக்கு இந்த இலங்கையிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்படுகின்ற பொருட்களுடைய விலைகள் பாரிய அளவிலே மாற்றம் அடைவதை தடுக்கக்கூடிய நிலைமை ஏற்படும் நீங்கள் கூறுவதன் அடிப்படையில் எதிர்வரும் காலங்கள் தான் இதற்கு பதில் சொல்ல வேண்டிய ஒரு கடப்பாடு இருக்கின்றது இதனையும் குறித்து சொல்ல முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருக்கின்றது இப்போது இருக்கக்கூடிய காலப்பகுதியில் எல்லோருடைய எதிர்பார்ப்பாகவும் இருக்கின்றது பெங்களூரில் இடம்பெற்ற ஜி டுவெண்டி மகாநாட்டினுடைய வெளிப்பாடுகளும் அதன் பின்னரான இலங்கைக்கு ஏற்படக்கூடிய நெகிழ்வுத்தன்மையும் பொருளாதார ரீதியாக ஏற்படக்கூடிய நெகிழ்வுத்தன்மையும் உங்களுடைய பார்வையில் ஜி இருபது மகாநாட்டை நீங்கள் எப்படி பார்க்கிறீர்கள் அதனுடைய நெகிழ்வுத்தன்மை ஏதாவது இலங்கைக்குள் தென்படுவதற்கு சாத்தியம் இருக்கு இந்த ஜி டுவெண்டி மாநாடு என்பது ஒரு ஒரு முக்கியமான மாநாடு இந்த முறை இந்தியா அதனுடைய தலைமைத்துவத்தினை ஏற்றெடுக்கின்றது ஆனால் இது ஒரு 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 கூட்டமைப்பாக இருந்தாலும் கூட இப்போது ஏற்பட்டு வருகின்ற சில பூகோள அரசியல் நிலைமைகள் காரணமாக இதனுடைய நேரடி தாக்கம் இலங்கைக்கு சாதகமாக அமையுமா இல்லையா என்பதை நாங்கள் பொறுத்துதான் பார்க்க வேண்டும் ஏனென்றால் இந்தியாவினுடைய உள்ளூர் அரசியல் நிலை நிலைமைகள் மத் மிக மோசமானதாக மாறி இருக்கின்றது குறிப்பாக பொருளாதார ரீதியாக அரசியல் ரீதியாக சில நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்ட சில நடவடிக்கைகள் வேறு விதமான விளைவுகளை கொண்டு வரக்கூடிய வாய்ப்புகளும் உண்டு ஆனால் ஜி டுவெண்டி மாநாட்டில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகளின்படி சில பாதிக்கப்பட்ட நாடுகளுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்கின்ற ஒரு நிலைப்பாட்டுக்கு அவர்கள் வந்திருக்கின்றார்கள் அது ஒரு நல்ல நிலைப்பாடும் கூட ஏனென்றால் உலக பொருளாதாரத்தினுடைய மந்த நிலைமை அதாவது உலக பொருளாதாரம் பின்னடைந்து செல்லுகின்ற அல்லது மெதுவடைந்து செல்லுகின்ற அந்த நிலைமை தற்போது 
தீவிரமானதாக இல்லை என்கின்ற ஒரு தோற்றப்பாட்டை அண்மையிலே ஐஎம்எப்பினுடைய டிரெக்டர் அம்மையார் சொல்லியிருந்தார் ஆகவே இந்த எதிர்பார்த்ததை விட இந்த பொருளாதார பின்னடைவு என்பது அவ்வளவு பாதி பாதிப்பு ஏற்படுத்தக்கூடியதாக இருக்காது ஐரோப்பா மற்றும் அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளிலே அங்கே உள்ளவர்கள் இந்த பொருளாதார பின்னடைவு போன்ற ஒரு உணர்வு மட்டும்தான் அவர்களுக்கு இருக்குமே ஒழிய நேரடியாக பொருளாதாரத்தினுடைய பின்னடைவை அவர்கள் அனுபவிக்க மாட்டார்கள் என்ற ஒரு கருத்தை தான் அவர் சொல்லி இருக்கின்றார் ஆகவே இந்த அடிப்படையிலே பார்க்கின்ற போது ஜி டுவெண்டி மாநாட்டிலே இப்போது மோசமான நிலையிலே பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்ற உலக நாடுகள் கடன் சுமையினால் மிக மோசமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்ற உலக நாடுகளை அதிக அளவு உதவிகளை செய்ய வேண்டும் என்ற அடிப்படையிலே ஒரு கருத்து உருவாகி இருக்கின்றது அதிலே இலங்கையும் கூட ஒரு நாடண்ட வகையிலே இலங்கைக்கு சில சலுகைகள் உதவிகள் கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கின்றது குறிப்பாக இந்தியா அதனுடைய தலைமைத்துவத்தை ஏற்றிருக்கின்ற படியினாலே இந்தியா இலங்கைக்கு ஒரு மிக அருகிலே இருக்கின்ற ஒரு நட்பு நாடு என்ற வகையிலே குறிப்பாக இந்த பொருளாதார பின்னடைவின் போது கிட்டத்தட்ட நான்கு பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களை இலங்கைக்கு அவசர கடனுதவியாக வழங்கி பல்வேறு கட்டங்களாக வழங்கி இந்த பொருளாதாரம் அதாவது தொடர்ந்து செல்வதற்குரிய ஒரு வாய்ப்பை ஒரு ஒரு சூழலை ஏற்படுத்தி கொடுத்தது இந்தியா தான் ஆகவே இந்தியாவினுடைய இந்த தலைமைத்துவமானது இலங்கைக்கு சில வழிகளிலே சில நன்மைகளை பெற்றுத்தரக்கூடிய விதமாக அமையும் என்பதுதான் எங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு வங்கிகளினுடைய வட்டி வீதங்கள் அதிகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன வங்கிகளின் கடன்களை பெறுபவர்களுடைய நிலைமைகளின் அடிப்படையில் அதே போன்று இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய அரச ஊழியர்களுக்கான வேதன அதிகரிப்பு என்பது இல்லை இவற்றோடு பார்க்கின்ற போது டொலர்களினுடைய பெறுமதி வீழ்ச்சி கண்டு ரூபாயினுடைய பெறுமதி உயர்ச்சி காணுகிறது என்று அறிவித்து கிட்டத்தட்ட இன்று ஒரு வாரங்கள் ஆகக்கூடிய சூழ்நிலையில் பொருட்கள் தொடர்பில் வெறும் அறிக்கைகளே வந்து கொண்டிருக்கின்றன அதனுடைய எடுத்துக்காட்டான சுட்டியாக பொருட்களுடைய விதைகள் குறைக்கப்பட வேண்டும் பானின் விலை நூறு ரூபாயால் குறைப்பதாக உத்தேசித்திருப்பதாகத்தான் அறிக்கைகள் வருகின்றது அப்படி இருக்கையில் பொருட்களினுடைய விலைகள் அடுத்து வருகின்ற வாரங்களில் குறைவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கின்றதா அல்லது இவை மூன்று தொடர்பிலும் உங்களுடைய கணிப்பு இடப்படி இருக்கின்றது வட்டி விதங்களை பொறுத்த மட்டிலே நான் ஒரு விடயத்தை சொல்லலாம் நினைக்கின்றேன் உலக மத்திய இலங்கை இலங்கை மத்திய வங்கியும் இலங்கை அரசாங்கமும் சர்வதேச நாணய நிதியத்தோடு ஒத்துக்கொண்டதாக சொல்லப்படுகின்ற பதினைந்து நிபந்தனைகள் இருப்பதாக சொல்லுகின்றார்கள் அதை இன்னும் பகிரங்கப்படுத்தப்படவில்லை அதிலே இறுதி நிபந்தனை இந்த வட்டி விதங்களையும் அதிகரிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு ஒரு வட்டி விதங்களை சந்தை நிலைமைகளுக்கு ஏற்ப சரியான மட்டத்திலே பேண வேண்டும் என்கின்ற ஒன்றும் இருப்பதாக சொல்லு சொல்லுகின்றார்கள் இதில் எந்த அளவு உண்மை போய் இருக்கிறது என்பது நமக்கு தெரியாது ஆனாலும் கூட அண்மையிலே இந்த வட்டி வீத அதிகரிப்புக்கு அதிகரிப்பை தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்ட சில கலந்துரையாடல்களின் போது இந்த விடயம் வெளிவந்திருக்கின்றது இந்த நிலைமையை ஐ ஐஎம்எஃப்பும் கூட வரவேற்றிருப்பதாக தெரிகிறது இந்த வட்டி வீத அதிகரிப்பு என்பது பணவீக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவதற்கான ஒரு வழியாக தொடர்ந்து பின்பற்றப்பட்டு வருகிறது இந்த ஐஎம்எப்பினுடைய உதவி கிடைக்கின்ற வரையிலே அந்த வட்டியத்தை தொடர்ந்து பேண வேண்டும் என்று விரும்புகின்ற ஒரு போக்கையும் நாங்கள் காணுகின்றோம் இரண்டாவது நீங்கள் கேட்ட விடயம் இப்போது இலங்கை ரூபாயினுடைய பெறுமதி குறைந்திரு அதிகரித்திருக்கின்றது அதே போல டாலருடைய பெறுமதி குறைந்திருக்கின்றது ஆக இறக்குமதி பொருட்களுடைய விலைகள் குறைய வேண்டும் அவ்வாறு குறைகின்ற போது உடனடியாக பான் போன்றவற்றினுடைய விலைகள் அதி குறைய வேண்டும் என்று சொல்லி ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்கின்றன ஒன்று பொருளியலிலே விலைகள் எப்போதும் மேல் நோக்கிய நெகிழ்தன்மை கீழ் நோக்கிய இறுக்கத்தன்மையும் கொண்டு சொல்லுவோம் பிரைசஸ் ஆ அப்வர்ட் ஃபிளெக்சிபிள் அண்ட் டவுன்வர்ட் ரிஜிட் என்று சொல்லுவார்கள் ஆகவே டொலருடைய விலை சடுதியாக அதிகரித்த போது உடனடியாகவே நீங்கள் ஒரு கடைக்கு செல்வீர்களாக இருந்தால் பொருளுடைய விலை உடனடியாக அதிகரிக்கப்பட்டிருக்கும் கேட்டால் சொல்லுவார்கள் டொலர் விலை கூடிவிட்டதே என்று சொல்லுவார்கள் ஆனால் இப்போது நீங்கள் சென்று டொலர் விலை குறைந்து விட்டதே ஏன் விலையை குறைக்கவில்லை என்று கேட்டால் நாங்கள் பழைய ஸ்டாக் வைத்திருக்கிறோம் முன்னர் டொலர் இருந்த விலைக்கு தான் இறக்குமதி செய்திருக்கின்றோம் ஆகவே அந்த விலை இன்னும் குறையவில்லை என்று விலையை குறைக்க மாட்டார்கள் இது எல்லா பொருள்களுக்கும் பொருந்தும் எனவேதான் இப்போது இனி இந்த இறக்குமதி பொருட்களுடைய விலை நீங்கள் நீங்கள் கூறுவதன் அடிப்படையில் அரசாங்கம் அறிவித்தாலும் கிட்டத்தட்ட மூன்று மாதங்கள் எடுக்கும் வணிகர்கள் அதனை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு என்றால் டொலரினுடைய கொள்வனவு அவர்களிடம் இருக்கக்கூடிய கொள்வனவு தீர்ந்த பின்னர் தான் அவர்கள் இந்த முடிவை எடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கும் அப்படியே ஆமாம் ஏனென்றால் இப்போது இந்த கொள்வனவு கட்டளைகளை செலுத்த விடுத்த பின்னர் அந்த பொருள்கள் நாட்டுக்கு உள்ளே வந்து சேர்வதற்கும் அவை கிளியர் பண்ணப்பட்டு அவை சந்தைக்கு வருவதற்கும் இடையிலே ஒரு கிட்டத்தட்ட குறைந்தபட்சம் ஒரு இரண்டு வாரங்களாவது ஆகும் இரண்டு தொடக்கம் மூன்று வாரங்களாவது ஆகும் ஆகவே அதை விற்று அவர்கள் அந்த பணத்தை செலுத்துவதற்கு ஆகின்ற காலம் மூன்று மாதங்கள் வரையிலே ஆகலாம் எனவேதான் 
இந்த வணிகர்கள் பெரும்பாலும் இந்த பொருள்களை விலைகளை கூட்டுகின்ற போது அவர்களுக்கு லாபமாக அது அமையும் மாறாக இந்த நாணய மாற்று வீத அசைவுகள் மறுபக்கம் எழு மேற்கொள்ளப்படுகின்ற போது அதனால் ஏற்படுகின்ற நட்டங்களை அவர்கள் தவிர்த்துக் கொள்வதற்காக இந்த விலை குறைப்பை காலதாமதப்படுத்துவதை அவர்கள் வளமையாக கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆகவே இந்த டொலருடைய பெருமதி சர்தியாக வீழ்ச்சியடைகின்ற போது இப்போது முதலாம் தேதியிலிருந்து குறைவடைந்து வருகின்றது ஆனால் கடந்த மாதம் மேற்கொள்ளப்பட்ட இறக்குமதி கட்டளைகள் முன்னர் டொலர் இருந்த அதே வீதத்தில் தான் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கும் அவை இன்னும் இரு வாரங்களில் இலங்கைக்கு வருமாக இருந்தால் அவற்றை விற்று அந்த பணத்தை செலுத்துகின்ற போது அந்த முன்னர் இருந்த கொள்வன கட்டளையின் அடிப்படையிலே தான் அந்த பொருட்களுக்கான விலைகள் தீர்மானிக்கப்படும் எனவே தான் இந்த விலைகள் உடனடியாக குறைப்பது சாத்தியமில்லை என்று சொல்லுகிறார்கள் இப்போது இருக்கக்கூடிய இலங்கையினுடைய கால சூழ்நிலையின் அடிப்படையில் எல்லோருடைய விடயங்களையும் அரசாங்கம் ஒரு வகையில் இன்று ச சமன் செய்து விட்டது என்று எடுத்துக்கொள்ள முடியும் இலங்கையினுடைய பொருளாதாரம் ஓரளவு டொலரினுடைய வீழ்ச்சிகளை கண்டு ரூபாயினுடைய அதிகரிப்பு இவையெல்லாம் செய்துவிட்டது வரிகள் தொடர்பிலும் அரசாங்கம் கடுமையான நிலைப்பாடுகளை அரசு ஊழியர்கள் மத்தியில் மற்றது இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய அனைவர் மத்தியிலும் வரிக்கு கொள்கைகளையும் இறுக்கமாக கடைபிடித்திருக்கின்றது ஆனால் ஊழியர்கள் அரச ஊழியர்களுடைய வேதனம் தொடர்பில் எந்த ஒரு கருத்தும் வெளிப்படுத்தப்படவில்லை அப்படியாயின் எந்த நிதி வந்தாலும் எந்த அறிவிப்பு நடந்தாலும் இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய அரச ஊழியர்கள் ஓய்வூதியம் பெறுபவர்கள் தனியார் ஊழியர்களுடைய வேதனம் விடயம் தொடர்பில் அரசு வாய் திறக்கக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்கின்றதா அல்லது தொடர்ச்சியாக இதே மௌனத்தோடு கடந்து செல்லும் ஆறு மாதங்கள் வரை இடுப்பு பற்றியே இறுக்கி கட்டி கொள்ளுங்கள் என்றுதான் ஒரு அறிவிப்பு வந்ததே தவிர அதன் பின்னர் வருமானத்திலே ஒரு சிறிய அதிகரிப்பை செய்யலாம் என்று ஒரு அதிகரிப்பு ஒரு அறிவித்தல் வந்ததே தவிர முப்பத்தாறு சதவீதம் வரையிலே வரிகளை அதிகரித்து அதன் மூலமாக கறந்து கொள்ளுகின்ற அந்த நடவடிக்கை ஏற்கனவே ஆரம்பித்து விட்டது குறிப்பாக இந்த இலங்கை போன்ற நாடுகளிலே இந்த சம்பள பட்டியல் மூலமாக வருமானம் பெறுவர்கள்தான் இலகுவாக இலக்கு வைக்கப்படக்கூடியவர்கள் எனவே அதை அரசாங்கம் வெகு கச்சிதமாக செய்திருக்கின்றது அது தவிர இலங்கையினுடைய மொத்த பொருளாதாரத்திலே நீங்கள் எடுத்து பார்த்தால் முப் கிட்டத்தட்ட எழுபது சதவீதம் முறை சாராத துறையினர் இந்த முறை சாராத துறையினர் மேற்கொள்ளுகின்ற பொருளாதார நடவடிக்கைகள் எந்த ஒரு புத்தகத்திலும் கணக்கு புத்தகத்திலும் பதியப்படுவது கிடையாது அவர்களுடைய வருமானங்கள் பதியப்படுவது கிடையாது அவர்கள் பெறுகின்ற வருமானங்கள் சில வேளைகளிலே இந்த அரச ஊழியர்கள் பெறுகின்ற வருமானத்தை விட பல மடங்கு அதிகமாக இருக்கலாம் ஆனால் அவற்றை கணிப்பீட்டிலே கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இப்போதைக்கு கருதப்பட்டதாக கூட தெரியவில்லை எனவே உடனடியாக பணம் தேவைப்படுகிறது அந்த பணத்தை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய இலகுவான இலக்கு குழு அரச மற்றும் தனியார் துறை ஊழியர்கள் அவர்களை இலக்கு வைத்து அவர்களை பிழிந்திருக்கிறார்கள் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் இப்போது இது சம்பந்தமாக வருமானம் அதிகரித்தாலும் கூட அந்த வருமான அதிகரிப்பிலே பெரும்பகுதி வரியாக போய்விடும் ஆகவே இது எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஒன்றுதான் இது இதை இதை நாம் பெரும்பாலும் ஒரு நியாயமான ஒரு வரி அதிகரிப்பாக எடுத்துக்கொள்ள முடியாது காரணம் என்னவென்று சொன்னால் வெளிநாடுகளிலே இருக்கின்ற அதிகரிப்புகளை வரிகளை விட இது குறைவு ஆக நாங்களும் அதிகரிக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகின்றார்கள் ஆனால் வெளிநாடுகளில் இருக்கின்ற வருமான மட்டங்கள் அந்த வரி செலுத்திய பின்னரும் ஒருவர் மரியாதையாக ஒரு 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 டீ நாங்கள் சொல்லுவோம் ஒரு டீசெண்டான லைஃபை கொண்டு செல்வதற்கு போதிய அளவு நிதியை வைத்துவிட்டுத்தான் அந்த வரிகள் அறவிடப்படுகின்றன அடிப்படை வசிகளோடு கூடிய ஒரு வாழ்க்கையை நடத்துவதற்கு தேவையான பணத்தை மீதப்படுத்தி விட்டுத்தான் ஐம்பது சதவீதமா அறுபது சதவீதமா மேலதிக வரி அறவிட வேண்டுமா என்பதை அவர்கள் தீர்மானிக்கின்றார்கள் ஆகவே சமூக ரீதியிலான ஆஹ் பாதுகாப்பு என்பது அங்கே அதி உச்சத்திலே இருக்கிறது ஆகவே தங்களுடைய ஆஹ் ஓய்வூதியத்துக்கு பின்னரான ஓய்வுக்கு பின்னரான வாழ்க்கை பற்றி அவர்கள் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஆனால் இலங்கையில இருக்கின்ற தனியார் துறை மற்றும் அரசு துறை ஊழியர்களுடைய நிலைமை அவ்வாறு இல்லை ஆகவே ஆகவே தான் சொல்லுகின்றார்கள் இந்த வரி அதிகரிப்பானது இல இலங்கையில் இருக்கின்ற ஊழியர்களால் தாக்கு பிடிக்கக்கூடிய அளவுக்கு இல்லை எனவே அடுத்து வருகின்ற நாட்களிலே இது சம்பந்தமான தொழிற்சங்க நடவடிக்கைகளை நாங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் தொழிற்சங்க நடவடிக்கை என்று நீங்கள் குறிப்பிடுகின்ற போது கடந்த ஜே ஆரினுடைய ஆட்சி காலம் ஞாபகத்துக்கு வருகின்றது ஒருவேளை கடுமையான தொழிற்சங்க நடவடிக்கைகள் எடுக்கின்ற போது பணம் வருகின்றது ஒரு தோற்றப்பாட்டை இலங்கையினுடைய ஜனாதிபதி உருவாக்கிவிட்டார் ஒரு வேளைகளில் தொழிற்சங்கங்களை கட்டுப்படுத்துவதற்கு அல்லது அடக்குவதற்கு உடனடி வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபடுபவர்கள் வேலை நீக்கம் செய்யப்படக்கூடிய ஆபத்து நிலை இல்லை என்று கருதுகின்றீர்களா ஜனாதிபதியினுடைய ஒவ்வொரு அறிவிப்பை நீங்கள் பார்க்கின்ற போதோ அவர் எங்கும் தொழிற்சங்கங்களை கட்டுப்பட்டவராகவோ அல்லது அவர்களோடு ஒரு விதத்தில் கலந்துரையாடலில் ஈடுபட்டு விடயங்களை தீர்ப்பதற்கான முயற்சியிலும் ஈடுபடாத போதோ ஜே ஆரின் 
ஒரு மருமகனான ரணில் விக்ரமசிங்க ஏ ஆர் போன்று பலரை வேலை நீக்கம் செய்வதற்கு வாய்ப்பு இருப்பதாக நீங்கள் கருதுகிறீர் இந்த இவ்வாறான இந்த வரி அதிகரிப்புக்கு எதிரான போராட்டங்கள் அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக இடம்பெறுகின்ற போதே வர்த்தமானி அறிவித்தவர்கள் மூலம் சில அர சில என்று சொல்வதை விட பல சேவைகளை அத்தியாவசிய சேவைகளாக பிறகு அரசாங்கம் பிரகடனப்படுத்தி இருக்கிறது ஆகவே இந்த இந்த நடவடிக்கைகள் நிச்சயமாக ஜிஆரை விட மிக மோசமான ஒரு 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 நிலைமைக்கு இட்டு செல்வதைத்தான் பிரதிபலிப்பதாக நான் கருதுகின்றேன் நீங்கள் சரியாக சொன்னீர்கள் இப்போதைய ஜனாதிபதியை பொறுத்த மாட்டிலே அவர் தொழிற்சங்கங்களோடோ அல்லது பிரதிநிதிகளோடோ பேச்சுவார்த்தைகளுக்கு தயாரான நிலைமையில் இருப்பதாக தெரியவில்லை அவர் பேச்சுவார்த்தைகளுக்கு சென்றாலும் கூட அவர்கள் சொல்வதை கேட்டுவிட்டு அவர் எழுந்து செல்கின்ற ஒரு போக்கிலே தான் இருப்பதாக அங்கே சென்று வந்தவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் ஆகவே தாங்கள் எடுக்கின்ற நடவடிக்கைகள் சரியானது என்பது சம்பந்தமாக அவர்களுக்கு மிக அதீத நம்பிக்கை இருப்பது ஒரு புறம் இருக்க இதற்கு எதிராக தொழிற்சங்க நடவடிக்கையில் ஈடுபடுபவர்களையும் அதே போல இதற்கு எதிராக குரல் கொடுப்பவர்களையும் அவர்கள் பெரும்பாலும் இந்த இதை இந்த இந்த பொருளாதார மீட்சியை இடம்பெற விடாமல் தடுக்கின்ற ஒரு கூட்டமாகத்தான் பார்க்கின்றார் என்பது வெளிப்படையாக தெரிகின்றது ஆகவே ஜேஆர் ஜவர்தன் அவர்களுடைய காலப்பகுதியிலே அவர் ஆறில் ஐந்து பெரும்பான்மையை வைத்து கொண்டு இந்த வேலையை செய்தார் ஆகவே அதற்கு அந்த இருந்த காலப்பகுதியிலே அவருக்கு இருந்த செல்வாக்கு அவருடைய கட்சியில இருந்தவர்களுடைய எண்ணிக்கை போன்றவற்றை நாங்கள் எடுத்து பார்க்கின்ற போது அவரால் கிட்டத்தட்ட என்று நீங்கள் கூறுகின்ற அந்த ஆறில் ஐந்துக்கு இல்லாவிட்டாலும் மூன்றில் கண்டு பெரும்பான்மை நாடாளுமன்றத்தில் தக்க வைத்து வருவதாகத்தான் ஒரு கட்சியினுடைய ஒரு ஜனாதிபதி இருக்கின்றார் கிட்டத்தட்ட ஆறில் ஐந்தை விட மூன்றில் ரெண்டு கிடைத்து விட்டது அப்படியா இப்படி பொருள் கூடுமா அரசாங்க ஊழியர்கள் கட்டுப்பாடுகளை மீறுகின்ற போது ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க அதிரடி நடவடிக்கைக்கு தயங்க மாட்டார் நிச்சயமாக ஏனென்றால் இப்போது இப்போது ஏற்பட எடுக்கப்பட்டு வருகின்ற நடவடிக்கைகள் எடுத்து பார்க்கின்ற போது எந்த ஒரு தொழிற்சங்க நடவடிக்கையாக இருக்கலாம் அல்லது நியாயமான போராட்டங்களாக இருந்தாலும் கூட அவற்றை இரும்பு கரம் கொண்டு அடக்குகின்ற ஒரு பாணியை தான் அவர்கள் பின்பற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் இது எதிர்வரும் காலங்களிலே இன்னும் அதிகரிக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் தான் கூடுதலாக இருக்கின்றன ஏனென்றால் இப்போது சொல்லப்படுகின்ற காரணம் பொதுமக்கள் மத்தியில சென்று சொல்வதற்கான காரணம் என்ன என்னவாக இருக்கும் என்று சொன்னால் இப்போது நாங்கள் பணவீக்கத்தை குறைத்திருக்கிறோம் இப்போது இலங்கை ரூபாயினுடைய பெருமதி கூடிக்கொண்டு செல்லுகிறது நாட்டிலே வளமை நாடு வளமைக்கு திரும்பி கொண்டிருக்கிறது ஐஎம்எஃப்பும் வந்து எங்களுக்கு உதவி செய்ய வந்திருக்கிறது ஆக இந்த சூழ்நிலையிலே வந்து இந்த அதிக அளவு வருமானம் பெறுவர்கள் வரி செலுத்த முடியாது என்று சொல்வது மிக தவறான விஷயம் ஆகவே நாங்கள் இவர்களை கட்டுப்படுத்தித்தான் ஆக வேண்டும் என்று அதை பொதுமக்கள் மத்தியிலே கொண்டு செல்வதற்கான அத்தனை வாய்ப்புகளும் உண்டு அதை இரும்பு கரம் கொண்டு அடக்குவதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதிலே எந்த தயக்கமும் காட்ட மாட்டார் என்றே நான் நம்புகின்றேன் ஊடறுப்பு நிகழ்ச்சியில் இணைந்து கொண்டு இலங்கையில் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய பொருளாதார நெருக்கடியில் டொலரினுடைய வீழ்ச்சியும் ரூபாவினுடைய அதிகரிப்பும் இன்று எதிர்கொண்டிருக்கக்கூடிய பொருளாதார உயர்வா அல்லது இந்த நிலை தொடருமா என்கின்றது தொடர்பில் பல்வேறுபட்ட நடைமுறை விடயங்களை எமது செவ்விகளினூடாக பகிர்ந்து கொண்டமைக்காக சிறப்பு நன்றிகளோடு உங்களுடைய பெருமதியான நேரத்தை எமக்கு செலவிட்டமைக்காக நன்றி கூறி விடைபெறுகிறோம் நன்றி வணக்கம் நன்றி நன்றி அரசியலில் நகர்த்தப்படும் காய்கள் திரை மறைவில் நடக்கும் இரகசிய பீரங்கள் உலகத் தமிழர் அறிந்தே ஆக வேண்டிய உண்மைகளை தேடி ஒரு ஊடரப்பு